അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു യു ന്യൂസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം വളരെ ട്രെൻഡിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞട്ടി ബബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കേക്കിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടെന്നെ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ കേക്ക് ടെന്നെ വെച്ച് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മോൾഡിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള പീസും കൂടി കട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ മോൾഡ് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ഈ മോൾഡിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത റൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സൈഡും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഓയിൽ തടവിക്കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഇത് ബിഗ്നേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ കേക്ക് മോഡ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചെടുക്കണം അതിനായി ഒരു അരിപ്പെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മിത ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ കോരിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തു മാറ്റിയ ആ മൈദയ്ക്ക് പകരമായി അതേ അളവിൽ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചേർക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് മൈദ എടുത്തു മാറ്റിയത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ബൂസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി അരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ബാക്കി വന്ന ഈ കട്ടകൾ കളയണ്ട പഞ്ചസാര പൊടിക്കണം അപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച ആ മിക്സ് അതുപോലെ നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ അരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം ചില ടൈമ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം തന്നെ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ട് പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും മുട്ട ഇതുപോലെ പതിന് വന്നാലേ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം പഞ്ചസാര ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നിച്ചിടാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയിൽ ബൂസ്റ്റ് ഇട്ടത് കൊണ്ട് മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്രീം കളറായി മാറും അതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച മുട്ടയാണെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ മുട്ട എടുത്ത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പതിനേ ഇട്ടില്ല 
ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാടെ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി മുട്ട നന്നായി ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലോ സ്പീഡായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ബാറ്ററി ലൂസായി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം അതിനായി ഇതുപോലത്തെ സ്പാച്ചില അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടൺ ഫോൾട്ട് മെത്തേഡിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കാവൂ ഇതാണ് കട്ടൺ ഫോൾട്ട് മെത്തേഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നടുവിലൂടെ ഒരു കട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇത് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പാർട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കേക്ക് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഓവനിലല്ല ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക ഇതുപോലത്തെ പാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ചെമ്പ് പോലത്തെ പാത്രം എടുത്താലും മതി നമ്മളുടെ കേക്ക് മോൾഡ് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചെമ്പാണ് വേണ്ടത് ഞാനിത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ റിങ്ങോ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഈ കേക്ക് മോൾഡ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അടച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയ്റ്റും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്രീം റെഡിയാക്കാം അതിനായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രമ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ ഒന്നിക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാലെടുക്കാം അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുക്ക് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പാല് അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വരെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ പാലായാലും വെള്ളമായാലും എടുക്കുന്നതിന് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാക്കറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിലാക്കിയാൽ മതി നാല് മിനിറ്റും ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫ് ബിഗ്സ് ആയിനോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ നൈഫിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി തട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പം വീയാൻ പാടില്ല ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും 
എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റി അത് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ലോങ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സാക്കിയതാണ് ഇനി ഒരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലായി കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഈ ടേൺ ടേബിൾ കറക്കുമ്പോൾ കേക്ക് തെന്നിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി ഒരു കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഐസിങ് നൈഫ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇത് നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരമായി നട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായി വേറൊരു കേക്കിൻ്റെ പീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം നാലാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ കേക്ക് മൊത്തം ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ടാം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ട്രം കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ച് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നട്ട്സും ചോക്കോ ചിപ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബദാമും കാഷ്നട്ടുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ടേൺ ടേബിൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ നട്ട്സും ചോക്കോ ചിപ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബബിൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് തയ്യാറാക്കണം ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഗനാശ് കുറച്ച് കട്ടിയായി പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ബബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് വീഴാൻ തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മൊത്തം ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ബൂസ്റ്റിൻ്റെ പൊടിയെടുത്ത് ഒരു ചായ അരിക്കുന്ന അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായി അരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെറിയ അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചാൽ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അങ്ങനെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമേ മുറിക്കാവൂ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണിത് 
എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്കാണിത് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കേക്ക് ഞാൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നേ അവന് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ കൈക്കൽ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചോക്കോ ചിപ്സാണ് ഇപ്പം കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നട്ടി ബബിൾസ് കേക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് കഴിച്ചോളൂ എൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും